আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রশ্ন যে দ্রুত ইফতার এবং দেরিতে সেহরির কি ফজিলত তো বিল্লাহি তৌফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ইফতার অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে ইফতার করার জন্য উৎসাহিত করেছেন অনুরূপ ভাবে দেরিতে সেহরি খাওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন তো দেরিতে সেহরি খাওয়া বলতে ফজরের পূর্বে পূর্বে এমন সময় আমরা শেহরি খাব যেন আমাদের শেহরি শেষ করে তেলাওয়াত করতে পারি সাধারণত তিরিশ আয়াত হ্যাঁ পঞ্চাশ আয়াত পঞ্চাশ আয়াত মতো তেলাওয়াত করতে পারি অর্থাৎ পাঁচ দশ মিনিট আগে শেষ শেহরি খাওয়া শেষ করব এটাই উত্তম শেহরি সময় তো সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লা এজাল উন্নাস ও বেখাইরিন মা আজাল উল ফিতর যে মানুষরা কল্যাণের উপরে ততদিন থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে নেবে অর্থাৎ আমরা এরকম পরিষ্কারিতা দেখাবো না যে আমরা তো সারা দিন না খেয়ে থাকতেই পারলাম আর পাঁচ মিনিট দেরি করলে কি হবে না এটা আপনি সুন্নতের খেলাপ করলেন অতএব দ্রুত আমরা ইফতার করে নিব অর্থাৎ এখন মার্শাল্লাহ ঘড়ি একে সবার হাতে হাতে মোবাইল আছে আমরা জানতে পারব যে এই সময় সূর্য ডুবে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইফতার করে নিব যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন লা তাজাল উম্মতি আলা সুন্নতি মা লাম তন্তদের বে ফেতরে হার নুজুমা যে আমার উম্মত আমার সুন্নতের উপরে ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা মানে রাত্রি করবে না অন্ধকার করবে না এই ইফতারের ব্যাপারে তাহলে এখানেও আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন রসুল্লাম যে আমার উম্মত সুন্নতের উপরে ততদিন পর্যন্ত থাকবে তাহলে এটা সুন্নাত দ্রুত মানে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে নেওয়াটা এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত তো এটা আমরা বজায় রাখব অনুরূপভাবে রসুল্লাহাম আরও বলেছেন যে জাহান আসরদি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন মর মার ওয়াই তো রাসুল্লাহ সাল্লাম কাত্ত সাল্লা সলাত আল মাগরেবে হাত্তা ইফতেরা ওয়ালাও আলা শারবাতে মিম শারবাতে মিমা যে আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কখনও মাগরিবের নামাজ আদায় করতে দেখিনি ইফতার করা ব্যতীত যদিও সেটা হালকা বা পানি পান করেও যদি ইফতার করা লাগে সেটাও তিনি পানি পান করে হলেও ইফতার করেছেন তারপরে নামাজ পড়েছেন তো নামাজের চেয়েও তিনি শেহরি এই ইফতারকে প্রাধান্য দিয়েছেন অতএব আমরা দেরি করব না বরং সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে নেব আর ইফতারের ক্ষেত্রে উত্তম ইফতার হচ্ছে খেজুর সেটাও আমরা রাসুল্লাম থেকে জানবো যেমন আনারসরদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন যে কানা রাসুল্লাহ সাল্লাম ইফতের কাবুল্লা আইসাল্লিয়া আলা রুতাবাদ এলা আখর হাদিস যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নামাজের আগেই কিছু রোতাব খেজুর দিয়ে তিনি ইফতার করতেন তাহলে রোতাব খেজুর অর্থাৎ যেটা তাজা অর্থাৎ ফ্রিজ জাত করতে হয় যেটা অর্ধ পাকা এরকম খেজুর দিয়ে তিনি কতিপয় দিয়ে তিনি ইফতার করতেন ফাইনালাম তখন রোতাবাদ ফা তামারাত তো যদি রোতাব না পেতেন তখন তিনি যে শুকনা খেজুর সেটা দিয়ে ইফতার ইফতার করতেন আর যদি এটাও যদি না পেতেন যেমন হাদিসে এসেছে ফাইনালাম তখন হাসা হাসওয়াতিন মিনমা যদি এই যদি সাধারণ খেজুরও না পেতেন তখন তিনি চুল্লু ভরে পানি কিছু চুল্লু পানি পান করে নিতেন তাইলে ইফতারের ব্যাপারে শূন্যত এটাই আমরা বজায় রাখবো যে তাজা খেজুর যেটা রুতাব সেটা দিয়ে আমরা ইফতার করার চেষ্টা করব এটা না পেলে আমরা ওই সাধারণ খেজুর দিয়ে আমরা ইফতার করব শুকনা খেজুর দিয়ে আর এটাও যদি না পায় তখন পানি পান করব তো অনেকে অন্য 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 কিছু দিয়ে ফেলেন কিন্তু এই এই সিরিয়াল আমরা বজায় রাখার চেষ্টা করব রুতাব বা সাধারণ খেজুর না পেলে তখন পানি পানি দিয়েই আমরা ইফতার শুরু করব যদি খেজুর না থাকে আল্লাহ আলাম